ഫോക്കസ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനിതക ശാസ്ത്രം എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരങ്ങളെയുമാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗ്രിഗർ മെൻഡ് ഇനി ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടുവരുന്ന ടേമാണ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ എന്തൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ജീവന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്നും പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വാഹകർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജീനുകളാണ് ഈ ജീൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് വാൾട്ടർ എസ് സട്ടൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൃത്രിമ ജീൻ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഹർഗോവിന്ദ് ഖുരാന ഇത് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കൃത്രിമ ജീൻ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഹർഗോവിന്ദ് ഖുരാന നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ എൽ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇച്ഛാനുസരണം ഒരു ജീവിയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പിതാവാണ് പോൾബർഗ് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ജീവിയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ ഇച്ഛാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പിതാവാണ് പോൾബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇച്ഛാനുസരണം മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ജീനിനെ എടുത്തു മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എൻ എയുടെയും ക്രോമസോ ക്രോമസോമിൻ്റെയും ഡി എൻ എയുടെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ മന പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ണി കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ആ ജീനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താൻ നമ്മൾ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു െ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ജീനുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ജനിതക കത്രിക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ജനിതക കത്രിക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ജീനിനെ മുറിച്ചു മാറ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ജീനിനെ അവിടെ വിളക്കി ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജീനിനെ വിളക്കി ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ലിഗൈസ് ഈ ലിഗൈസ് ആണ് ജനിതക പശ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ഗ്ലൂ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹ്യൂമിലിനും ഒന്ന് സൂപ്പർ ബഗും എന്താണ് സൂപ്പർ ബഗ് നമുക്കറിയാം എണ്ണ കുടിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് സൂപ്പർ ബഗ് അതായത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത എണ്ണ കുടിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ ബഗും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സൂപ്പർ ബഗ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പോ ആനന്ദ മോഹൻ ചക്രവർത്തി ഈ സൂപ്പർ ബഗ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആനന്ദ മോഹൻ ചക്രവർത്തി ഇനി നോക്കാം ഹ്യൂമുലിൻ എന്താണെന്ന് അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇൻസുലിൻ ആണ് ഹ്യൂമുലിൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇൻസുലിൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹ്യൂമുലിൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നടത്തുന്ന മറ്റൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ജീൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജീൻ മാപ്പിംഗ് നമ്മളെല്ലാവരും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിന് കാരണമായ ജീനിന്റെ സ്ഥാനം ഡി എൻ എയിൽ എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ജീൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജീനോം എന്ന ടേം എന്താന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ജീനോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൊത്തം ജനിതക വസ്തുവിനെയാണ് ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൊത്തം ജനിതക വസ്തുവാണ് അതിന്റെ ജീനോം ഈ ജീനോം പ്രോജക്ട് ഹ്യൂമൻ ജീനോം
പ്രകാരം നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകളിലായി ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം ജീനുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ ജീനുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ജീനുകളാണ് അത്തരം ജീനുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജംഗ് ജീനുകൾ എന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ട് പ്രകാരം മനുഷ്യരിലെ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ജീനുകളാണ് ഇത്തരം ജീനുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജംഗ് ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളൊക്കെ ഡെയിലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഓക്കെ ഡി എൻ എയിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് അലക് ജെഫ്രി അതും ഒരു തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അലക് ജെഫ്രി അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ബ്യൂറോ ലോകത്തിലെ ആദ്യമായി ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ബ്യൂറോ സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കൊൽക്കത്തയാണ് ഓക്കെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ബ്യൂറോ സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്ത ഇത്രയുമാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ പി എസ് സി ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്തരം ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്